Hello and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing good. Today we will take the first topic of magnetic resonance imaging that is introduction to magnetic resonance imaging and its history. So let us get started. The first point you have to remember here is that magnetic resonance imaging is simply called as MRI. ठीक है? हाँ. Basically, magnetic resonance imaging is an imaging modality that uses non-ionizing radiation, that is magnetic field and radio frequency pulses to create useful diagnostic images of body. Basically, जो magnetic resonance imaging होती है, ये एक ऐसी imaging modality होती है, जो कि क्या use करता है? Non-ionizing radiation. Magnetic field is used होते हैं, इसमें radio frequency pulses use होते हैं, इसमें जो कि नॉन आयोनाइजिंग इन नेचर होते हैं ताकि बॉडी के यूजफुल डायग्नोस्टिक इमेजेस क्रिएट हो जाए ठीक है हां देखिए इनिशियली जो एमआरआई था ना इसको इनिशियली एन एमआरआई बोलते थे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते थे क्योंकि उन दिनों ये जो एमआरआई होता था ये यूज किया जाता था केमिकल एनालिसिस और स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज के लिए तो उन दिनों क्या कहते थे एमआरआई को न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एन एमआरआई लेकिन अगर हम आजकल की बात करेंगे ये जो न्यूक्लियर वर्ड है ये ड्रॉप किया गया इसे क्यों क्योंकि जो वर्ड न्यूक्लियर है ना जब लोग न्यूक्लियर वर्ड सुनते थे तो उनको लगता था कि देयर इज समथिंग रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी तो उनको एक खौफ सा पैदा होता था कि इसमें कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिविटी का होता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो इसलिए जो वर्ड न्यूक्लियर है ये इस टर्म से ड्रॉप किया गया है ठीक है हां नाउ लेट अस सी सम एडवांटेजेस ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इज दैट इट हैज द एबिलिटी टू इमेज विदाउट द यूज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस इन कंट्रारी टू सीटी जो कि मैंने पहले ही डेफिनेशन में बोला कि जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है ये एक आइस इमेजिंग मॉडलिटी होती है जो कि आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज नहीं करता है ठीक है हां दूसरी एडवांटेज क्या है एमआरआई की एमआरआई इमेजेस डेमोनस्ट्रेट सुपीरियर सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट एज कंपेयर टू सीटी एंड प्लान रेडियोग्राफ्स मेकिंग इट द आइडियल एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेन स्पाइन जॉइंट्स एंड अदर सॉफ्ट टिश्यूज जो एमआरआई इमेजेस होती हैं दे डेमोनस्ट्रेट सुपीरियर सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट वो सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट को अच्छे से डेमोनस्ट्रेट करते हैं ठीक है हां अगर हम कंपेयर करेंगे इसको सीटी और प्लेन रेडियोग्राफ्स की इमेजेस से ठीक है हां तो इस तरह से जो एमआरआई है ना ये एक आइडियल एग्जामिनेशन रहता है सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स का जैसे ब्रेन स्पाइन जॉइंट्स या बाकी सॉफ्ट टिश्यूज ठीक है हां थर्ड एडवांटेज देखेंगे हम एमआरआई की सम एंजियोग्राफिक इमेजेस कैन बी ऑब्टेनड विदाउट द यूज ऑफ कंट्रास्ट अनलाइक सीटी एंजियोग्राफी देखिए कुछ एंजियोग्राफिक इमेजेस एमआर एंजियोग्राफिक इमेजेस हम ले सकते हैं लेकिन उनमें कंट्रास्ट का जरूरत नहीं पड़ता है फॉर एग्जांपल फेज कंट्रास्ट मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी तो अगर हम सीटी एंजियोग्राफी या कन्वेंशनल एंजियोग्राफी से कंपेयर करेंगे कन्वेंशनल एंजियोग्राफी या सीटी एंजियोग्राफी में हमें कंट्रास्ट की जरूरत पड़ती है लेकिन कुछ एंजियोग्राफी टेक्निक्स हैं एमआर एंजियोग्राफी टेक्निक्स हैं जिनमें हम कंट्रास्ट का यूज नहीं कर सकते हैं और अच्छे से स्ट्रक्चर्स को डेमोनस्ट्रेट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल फेज कंट्रास्ट एमआरआई ठीक है हां चलिए फोर्थ एडवांटेज देखते हैं फंक्शनल एमआरआई अलाउज विजुअलाइजेशन ऑफ एक्टिव पार्ट्स ऑफ ब्रेन ड्यूरिंग सर्टेन एक्टिविटीज हमारे पास एक एमआरआई का टाइप है फंक्शनल एमआरआई दैट फंक्शनल एमआरआई अलाउज विजुअलाइजेशन ऑफ एक्टिव पार्ट्स ऑफ ब्रेन ड्यूरिंग सर्टेन एक्टिविटीज ड्यूरिंग सर्टेन एक्टिविटीज हम ब्रेन के कुछ एक्टिव पार्ट्स की अच्छे से विजुअलाइजेशन कर सकते हैं ठीक है दिस इज द वन मोर एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एडवांस्ड टेक्निक्स सच एज diffusion mri mr spectroscopy mr perfusion allows for precise tissue characterization kuch advanced techniques hain mri ki jaise ki diffusion mri hai ya mr spectroscopy hai ya perfusion mri hai these techniques allow for precise tissue characterization ye ek precise tissue characterization dete hain i hope ki aapko ye advantages samajh aayi hogi chaliye ab hum dekhte hain history of mri 
ठीक है हाँ तो अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे सबसे पहले 1946 में फेलेक्स बलूच एंड एडवर्ड परसिल आया उन्होंने इंडिपेंडेंटली क्या डिस्क्राइब किया एन एम आर इन सॉलिडिस न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेस उन्होंने सॉलिडिस में डिस्क्राइब की ठीक है हाँ फॉर दिस वर्क दे शेयर नोबल प्राइज इन फिजिक्स इन 1952 इस काम के लिए जो कि इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेस इन सॉलिडिस इस काम के लिए इन्होंने क्या शेयर किया इनको क्या मिला फिजिक्स में इनको नोबल प्राइज मिला 1952 में लेकिन जो बलोच था बलोच ने अपनी स्टडी कंटिन्यू की अभी ये क्या पढ़ रहे थे अभी ये क्या स्टडी कर रहे थे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इन सॉलिडस इसने अपनी स्टडी एक्सटेंड की कहां तक एन एम आर इन वाटर इसने न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस वाटर में स्टडी किया हाँ तो इसी बेसिस पे आज का जो एम आर आई है जो एम आर आई डेवलप हुआ वो इसी बेसिस पे है किस बेसिस पे एन एम आर ऑफ वाटर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेस ऑफ वाटर ठीक है तो ये जो फेलेक्स बलूच है फेलेक्स बलूच इज रेफर्ड टू एज फादर ऑफ एम आर आई ठीक है हाँ फादर ऑफ एम आर आई तो कुछ बुक्स पे लिखा होता है कि फादर ऑफ एम आर आई इज रेमोन डेमिडियन दैट इज रॉन्ग फादर ऑफ एम आर आई इज फेलेक्स बलूच ठीक है हाँ उसके बाद इन लेट नाइनटीन सिक्सटीज लेट नाइनटीन सिक्सटीज में एक और साइंटिस्ट आया रेमोन डेमिडियन तो जो रेमोन डेमिडियन था ही वाज आल्सो वर्किंग विथ एन एम आर स्पेक्ट्रम ये भी काम कर रहा था एन एम आर स्पेक्ट्रम के साथ एंड ही शोड दैट नॉर्मल टिश्यूज हैव डिफरेंट एन एम आर स्पेक्ट्रम फ्रॉम मैलेग्नेट टिश्यूज इसने क्या दिखाया कि जो नॉर्मल टिश्यूज होते हैं उनका जो एन एम आर स्पेक्ट्रम होता है वो मैलेग्नेट टिश्यूज से अलग होता है ठीक है एंड डेमेडियन प्रोड्यूसर ए क्रूड एन एम आर इमेज ऑफ ए रेड ट्यूमर इन नाइनटीन 74. In 1974, जो डेमेडियन था इसने सबसे पहली क्रूड एन एम आर इमेज प्रोड्यूस की किस चीज की रैट ट्यूमर की किसकी रैट ट्यूमर की यह पूछा जाता है कभी कुबार कि सबसे पहली क्रूड एन एम आर इमेज किस एनिमल से ली गई दैट वॉज ए रैट ट्यूमर ठीक है हा इन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स जो डेमेडियन था ही प्रोड्यूस द फर्स्ट बॉडी इमेज इसने ह्यूमन बॉडी की पहली इमेज ले ली एंड इट टुक ऑलमोस्ट फोर आवर्स टू प्रोड्यूस इसको कितना टाइम लगा इस इमेज लेने में बॉडी की फर्स्ट इमेज लेने में फोर आवर्स कितना फोर आवर्स ऑल्सो जो रेमोन डेमेडियन था ही इन्वेंटेड द फर्स्ट एम आर आई मशीन इसने पहली एम आर आई मशीन या एम आर आई स्कैनर इन्वेंट किया ठीक है हाँ इन्वेंटेड फर्स्ट एम आर आई स्कैनर फर्स्ट एम आर आई स्कैनर ठीक है हाँ तो इसी टाइम एक और केमिस्ट था एन एम आर केमिस्ट था उसका नाम था पॉल ल्यूटरबर हाँ जो पॉल ल्यूटरबर था इसने ही वॉज एन एम आर केमिस्ट एंड इसने क्या डेवलप किया फर्स्ट इमेजिंग मेथड यूजिंग एन एम आर इसने न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेस की मदद से क्या किया फर्स्ट इमेजिंग मेथड डेवलप किया फर्स्ट इमेजिंग मेथड डेवलप किया जो कि सिमिलर टू जो आज हम यूज करते हैं इमेजिंग मेथड्स एमआरआई में तो दैट वाज सिमिलर टू दैट एंड जो पॉल ल्यूटर बर्ग था ही कॉल्ड दैट मेथड जो इसने मेथड डेवलप किया ही कॉल्ड दैट ज्यूग मेटोग्राफी ज्यूग मेटोग्राफी ठीक है हाँ दिस वॉज पॉल ल्यूटर बर्ग इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया उसका नाम था उसका नाम था पीटर मैनसफील्ड पीटर मैनसफील्ड हां पीटर मैनसफील्ड ने क्या किया पीटर मैनसफील्ड वाज आल्सो एंगेजड इन सिमिलर फील्ड सिमिलर रिसर्च जो रिसर्च पॉल ल्यूटरबर कर रहा था एन पे उसी रिसर्च में पीटर मैनसफील्ड भी इन्वॉल्व था एंड ही डेवलप्ड इको प्लानर इमेजिंग 
इसने ईपीआई ई इको प्लानर इमेजिंग डेवलप की जो कि आज यूज होती है फंक्शनल न्यूरो इमेजिंग में फंक्शनल न्यूरो इमेजिंग में ठीक है हा तो उसके बाद इन 2003 इन ईयर 2003 2003 में क्या हुआ जो पॉल ल्यूटरबर था और मैनसफील्ड था मैनसफील्ड था दे शेयर्ड नोबल प्राइज दे शेयर्ड नोबल प्राइज फॉर देयर डिस्कवरीज इन एमआरआई एमआरआई में जो कुछ डिस्कवरीज की इन्होंने एनएमआर पे तो उनके बेसिस पे कंसर्निंग दो डिस्कवरीज ऑफ एमआरआई ल्यूटरबर एंड मैनसफील्ड वायर अवॉर्डेड नोबल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन इन 2003 ठीक है 2003 में आई होप गाइज कि आज का जो ये बेसिक टॉपिक था एमआरआई का इंट्रोडक्शन एंड इट इज हिस्ट्री आपको अच्छे से समझ आया होगा किसी को कोई डाउट होगा कोई क्वायरी होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना